ஜாக்கி சினிவாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ திரைப்படத்துடைய இசை விமர்சனம் அப்துல் காதருக்கு அமாவாசைக்கு என்ன சம்பந்தம்ன்ற மாதிரி இசை விமர்சனம் பண்ற அளவுக்கு பெரிய சுப்பிடு மாதிரிலாம் ஆள் கிடையாது ஒரு பாட்டு கேட்டால் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதை சொல்லலாம் இல்லையா ரைட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எழுத்துங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் எழுத்துங்க ஏன்னா தொடர்ந்து போடக்கூடிய ஜாக்கி சினிமாஸ் வீடியோக்கு உங்களுக்கு அந்த வந்து அடைய அதுதான் ஈஸியான வழி ரைட் ரைட் இப்ப இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பாடல்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக சங்கர் ரஹ்மான் கூட்டணியில இருந்த பாடல்கள் எப்படி வந்துச்சு வெளிவந்துச்சு அப்படின்னு அப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு 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 பெரிய நிகழ்வு நிகழ்த்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரோஜா வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்டில்மேன் வந்தது பாட்டு வந்ததுமே சிக்கு புக்கு ரயிலிலிருந்து என் வீட்டு தொடர்லேருந்து எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு போகுது அதே மாதிரி பாட்டு கேசிட்டு வந்ததுமே ஹிட் ஆனதுல ஜென்டில்மேன் அதுக்கப்புறம் வந்து காதல் பேட்டராப்லாம் வந்து கிழிக்கிழி கிழிது இது முக்காபலா சாங் எல்லாமே கிழிது ஸோ ஊர்வசி சாங் இது அது இந்த இந்த ஆல்பம் வந்ததுமே ஃபேமஸ் ஆச்சு ஜீன்ஸ் முதல்வன் ஒரு ஒரு பாட்டு பூவுக்குள் ஒளிந்து நிற்கும் கணி கூட்டம் அது அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொலம்பஸ் கொலம்பஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஜே ஜீன்ஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்வன் வரும்பொழுது அந்த அந்த படத்துலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்துமே எல்லா இல்லாமல் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு சாங்ஸ் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு அதில் வந்து முக்க முக முக்கியமாக அந்த உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு அது அழகான ராட்சசி இந்த ரெண்டு பாட்டு வந்து ஹிட்டாச்சு இந்தியன் படம் வந்து வந்ததுமே கேஸ்ட் அந்த கேஸ்ட் வந்துச்சு டெலிஃபோன் மணி போல் சிரிப்ப வழிவலா அந்த சாங்கு அதுக்கப்புறம் பச்சை கிளிகள் தோடோடு எவ்வளவோ ஆல்பம்ஸ் ரகுமானுடைய பாடல் எப்பயுமே வந்து கேட்க கேட்க ரசிக்கக்கூடிய பாடல்களாக இருக்கும் ஈவன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்த மெர்சல் திரைப்படத்துடைய பாடலாக இருக்கட்டும் அதில் கூட எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மெர்சல் அரசன் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக செல்ஃப் எடுக்கல தான் ஆனால் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து அந்த பாட்டு வந்து கேட்க கேட்க அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ மெலோடிஸ் வந்து டக்குன்னு கேட்சி ஆகிடும் ஆனால் அவர் அவர் சில விஷயங்கள் புதுமையாக சில விஷயங்கள் பண்ணுவார் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் செல்ஃப் எடுக்கிறதுக்கு ஆனால் கெடுத்துருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் அதை நிறுத்தவே முடியாது டீசல் இன்ஜின் மாதிரி தான் வச்சுக்காங்க பெட்ரோல் பக்குன்னு பற்றிக்காது டீசல் இன்ஜின் கொஞ்சம் சூடாக சூடாக தான் அது வேக அதுதான் ரகுமானுடைய பாடல் ரைட் இதெல்லாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பெரிய அளவில் செலவு மிகப்பெரிய லான்ச்சிங் துபாய் அப்படி அப்படின்ட்டு பண்ணாங்க பாட்டு ரெண்டு பாட்டு மதன் கார்க்கு எழுதியிருக்கிறாரு ஒன்று வந்து ராஜாணி காளி இன்னொன்று வந்து இந்திர லோகத்து சுந்தரி அப்படின்ட்டு ரெண்டு பாட்டு எழுதியிருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு பாடல் அந்த இந்திரலோகத்து சுந்தரியை வந்து கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி இருக்குது அதுவும் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக வாய்ஸ் வர்றப்ப அது வந்து குற குற குறனு ஏதோ ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது பட்டு ரஹ்மானுடைய டைஹார்ட் ஃபேன் தான் ராஜாவுடைய டைஹார்ட் ஃபேன் தான் அதெல்லாம் மாற்றமே கிடையாது நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த பொண்ணு பார்த்துட்டு வருவோம் வீட்டில் பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு கூட்டின்னு போவாங்க போயிட்டு வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஏன்னா பவுன் போடுறது அது இது லொட்டு லோசுக்கு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் வச்சு பெரியவங்க முடிவு பண்ணிட்டு இதுதான் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிடுவாங்க இப்போ நல்லா இல்லாத பொண்ணு இதுதான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வரப்போகுது அப்படின்னும் பொழுது அந்த பொண்ணை வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படியே யோசிச்சு பார்ப்போம் இது நல்லாதான் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு தோணும் எப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ண அப்புறம் 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 பத்திரிக்கை வைக்கிறது போகிறது வர்றது அப்படி அப்படின்னு அலைஞ்சிட்டு வரும்பொழுது அந்த பொண்ணு வந்து அழகாக இருக்க மாதிரி போகணும் அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அன்றைக்கி முதல் நாள் பார்க்குறப்ப இன்னும் தேவதை மாதிரி தோணும் அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் தாலி கட்ட அப்புறம் வந்து தேவதையோ தேவத மாதிரி தோணும் அதுக்கப்புறம் எந்த பொண்ணு பிடிக்கலன்னு சொன்னோம்னா அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணு இல்லாமல் அவனால் இருக்கவே முடியாது அது கூட சுற்றிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி தான் ரகுமானுடைய நிறைய பாடல்கள் அந்த அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோவும் அது மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா ஆஃப்டர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறன்ற மாதிரி படம் விழுந்ததுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டு ஏதாவது சிங்க் ஆகி அதை இன்னும் ரசிக்கிற அளவுக்கு போகும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சங்கர் ரஹ்மான் கிட்ட எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல பாடல்களையும் ஒரு சீக்வன்ஸையும் தான் வாங்கியிருப்பாரு இந்த அளவுக்குலாம் உற்ற மாட்டார் அவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்கன்னா சும்மா வா ஒருவேளை அது உலகளாவிய அளவில் வர்ற படம் த்ரீ டி படம்ன்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்களானு தெரியல ஸோ ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து எடுத்தங்க ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த பாட்டு கேட்குறப்ப எனக்கு நோ ரெண்டுமே செல்ஃப் எடுக்கலாம்னு தான் தோணுது பட் ஒருவேளை கல்யாணத்துக்கு